Hi students, in the video, we have an equation that is called arbitrary constant eliminate and partial differential equation. That is how we will see in this video. Question is, form the partial differential equation by eliminating the arbitrary constants A and B from the equation is it equal to x square plus a square the whole into y square plus b square. And already introduction video, we have to in the topic, we have two types of problems. One type is the question of the arbitrary constant. That is eliminated by the partial differential equation. The other type is the question of the question of the arbitrary function. How do we form the partial differential equation? We will see what we did in the introduction video. We have two types of problems. The arbitrary constants are the two types of the question. A and B. And independent variables வந்துட்டு இங்க X and Y. So, independent dependent variables எப்படி கண்டுப்டிக்கிறது? அதையும் நம்ம இந்த introduction videoலதாம் பார்த்தோம். And எப்போதும் இந்த left sideல இருக்குக்குடி இந்த variable அதுதான் dependent variable. Right sideல வரக்குடியது independent variable. So, இங்க X and Y வந்துட்டு independent variables. So, இங்க number of independent variables 2 இருக்குது. And அதைய போல arbitrary constant இங்க நமக்கு 2 தான் இருக்குது. So, இங்க number of arbitrary constant and number of independent variables are the same. இந்த டைப்பில் கொஸ்டின் இருந்துது நான் ஒரு partial differential equation form வெண்டுக்கு நம்ம் என்ன செய்யனானா first, குடுத்திருக்கிறை equation partially differentiate with respect to x இக்கு பண்ணனும். அப்போ, ஒரு equation கடைக்கும். next, குடுத்திருக்கிறை equation differentiating partially with respect to y இக்கு பண்ணனும். அப்போ, நமக்கு என்னுறு equation கடைக்கும். மறுபிடியும் கிரண்சியிட் பண்ணி கடைக்கு குடிய அந்த ரெண்டி equation இந்த மூனு equation ஏயும் நம் use பண்ணி arbitrary constants A and B நம் eliminate பண்ணிரலாம் so first குடுத்திருக்கு equation நம் equation number 1 நினி வைச்சுப்போம் given z equal to x square plus a square into y square plus b square it is as in this is equation number 1 now just differentiating this equation partially with respect to x so in the left side இக்கு differential value with respect to x நமக்கு do z by do x வரும் Usually, differentiating partially with respect to x, நாம் x மட்டந்தாம் variable வைச்சிப்போம். Remaining எல்லா, நாம் constantாதான் treat பண்ணும். But இந்த z நாம் இங்க constantாய் எடுத்துக்கு குடாது. Because z பிதி dependent variable. So, z x பொருத்து partial differentiate பண்ணுனா, do z by do x வரும். அதைப் போல, partial differential value of z with respect to y நாம் do z by do y தாம் வரும். So, first நாம் இங்க differentiating partial with respect to x இக்கு பண்ணும். So, left side value dou z by dou x மாரிரும் and right sideல 2 factor productல இருக்குது and இங்க differentiating partially with respect to x தான் so x மட்டந்தா இங்க variable so இந்த x இருக்குக்குடு இந்த factor இதில நமக்கு variable இருக்குது but இந்த factor வந்துட்டு நமக்கு constant because இந்த factorல நமக்கு x ஏயில்லை so இங்க நமக்கு constant and variable 2 productல இருக்குது So, இப்படி productல இருந்துது, அப்படினா, நம்ம first நம்ம அந்த constant எடுதிக்கணும். That is, y square plus b square. இது நமக்கு இங்க constant ஆ இருக்குது, into, இங்க உள்ள இந்த variableுக்கு differential value வா இங்க எடுதிக்கணும். And இந்த factorல நமக்கு 2 term இருக்குது. First termல x square, அடுத்த termல plus a square இருக்குது. இங்க x மட்டந்தாம் variable, a constant. இப்போ நம் இந்த 2 டாமுக்கு differential value இங்க தனி தனிய அழுதப் போரும். அண்ட இந்த first term எந்த formula இருக்குது நாம் x power n இப்படி இருக்குது. And we know that d by dx of x power n that is differential value of x power n is equal to n into x power n minus 1. So இங்க நமக்கு n இக்கு பதில 2 இருக்குது. So x power 2க்கு differential value 2 into x power 1 அப்படிக் கடைக்கு. Then plus இங்கு a square constant இது தனியா இருக்குது so constant தனியா இருந்தா differential value 0 and already நம்ம பார்த்தும் do z by do x இது நம்ம வந்து symbolல p நீ சொல்லிக்கலாம் so p ஓட value 2x into y square plus b square next நம்ம இந்த equation number 1 நா differentiating partially with respect to y கு பண்ணப் போரும் so left side கு differential value partially with respect to y நா என்ன வரும் நா do z by do y So, dou z by dou y is equal to, இங்க நம்ம y பொருத்துதான் differentiate பண்டுரும். So, y மட்டந்தான் இங்க variable ஆயிருக்கும். Remaining இருக்குக்குடைய x எல்லாம் constant. Equation number 1ல right sideல 2 factor இருக்குது. அதில் இந்த first factorல நமக்கு constant மட்டந்தான் இருக்குது. Second factorலதான் நமக்கு variable y இருக்குது. 
and in between இங்க ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது ரெண்டுமே மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்குது so இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்ட்ல இருந்ததுனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தென் இன்டு இந்த டேமுக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஒய் பவர் என் அப்படி இருக்குது அண்ட் என்னுக்கு பதிலாக இங்கே டூ இருக்குது ஸோ ஒய் பவர் டூக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே செகண்ட் டேம் வந்துட்டு சிம்பிளி பி ஸ்கொயர் பட் பி ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இது செப்பரேட்டாக இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ டோ இஸ் பை டோ ஒய் இதோட சிம்பிள் கியூ ஸோ கியூவோட வேல்யூ இங்கே டூ ஒய் இன்டு திஸ் ஃபேக்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இப்போ நம்மகிட்ட மூணு இக்குவேஷன் இருக்குது இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ அண்ட் பிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பட் இந்த கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் நமக்கு ரெண்டு ஃபேக்டராக தான் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அண்ட் அதே போல் நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் சேம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஏ அண்ட் பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரோட வேல்யூவே கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து நமக்கு இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த டூ எக்ஸை அடுத்த சைடில் எடுத்தால் போதும் ஸோ இந்த டூ எக்ஸ் வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ பி பை டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அண்ட் அதே போல் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம இந்த ஃபேக்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயருங்கிற இந்த ஃபேக்டருக்கு வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த டூ ஒய் அடுத்த சைடில் எடுத்தோம்னா நமக்கு கியூ டிவைடட் பை டூ ஒய் அப்படி கிடைக்கும் நம்மளோட ஏம் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஏ பிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்க இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் போதும் அதான் ஆன்சர் பட் அதை விட இங்கே ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய இதே ஃபேக்டர் தான் நமக்கு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் இங்கே இருக்குது அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இங்கே ஏ பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபேக்டரோட வேல்யூவையே கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதில் இருந்து ஏ அண்ட் பிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் கரெக்ட் தான் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக கியூ டிவைடட் பை டூ ஒய் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் அதே போல் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக பி டிவைடட் பை டூ எக்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு கியூ பை டூ ஒய்யாக மாறும் and in the second factor p by 2x that is is it is equal to q divided by 2y into p divided by 2x and again idha nama simplify pannikalam that is numerator is p into q divided by denominator 2y into 2x na 4xy this value equal to is it இப்போ நம்ம க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு பி கியூனு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றுமே இல்லை பட் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது பி அப்படின்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூனா டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ விச் இஸ் தி ரெக்வர்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்